Good morning po sa ating lahat. Happy Lord's Day po. Amen. It's the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Let's all stand up as we open in prayer before we have our congregational singing. Bago po tayo dumako sa ating Bible class this morning. Amen. Amen. Let's pray. Lord, Heavenly Father, we bless your name. We thank you and we praise you po for waking us up this morning and bringing us here to church. Maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin, sa inyong pag-iingat sa amin, at pagbigay ng aming mga pangangailangan. Ito pong linggong ito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong presensya sa bawat isa sa amin, sa inyong pagkilos sa aming buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon ito na binigay niyo sa amin ngayong umaga upang kami makapag, makapanambahan sa inyo, Panginoon, ng malaya, walang humahan lang sa amin. Nawa po, Panginoon, dinadalangin po namin na kayo po ang magbigay kalik ng kaligayahan sa aming puso at kagalakan. At ganun din po, dinadalangin namin ang aming pong mga kapatiran na nagsusumikap makarating, Panginoon. We're praying, Lord, for your protection for them. Ingatan niyo po sila sa kalsada, Lord, at dalhin niyo po sila dito ng masupay so that we can all together magnify and glorify your name, O Lord. We pray that kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin, O Holy Spirit, as we study your word. Give us the wisdom and the understanding. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, Lord. And as we sing praises to you, Lord, give us the joy, give us the passion, and center our focus on you and you alone, Panginoon. At nawapoy ang aming pong papuri ay inyong matanggap ng kalugod-lugod. Ganoon din po sa aming pagbibigay, may pakita po namin ang inyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoon. Paano ka pumilos sa amin? And we acknowledge, Lord, that everything belongs to you and you alone. And so, Lord, accept our giving as our worship, O Lord. Tinadalangin po namin, kami po ay inyong patawarin sa aming mga kasalanan. Pagindapatin niyo po kami na humarap sa inyo. Kayo po ang maluwalhati sa buhay namin ngayong maghapong ito. At sa bahagi po ng aming pananambahan at pag-aaral ng inyong salita, kayo po ang manguna at maluwalhati. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang aming pastor habang kanyang ituturo ang, aming, ang inyong salita sa bawat isa sa amin at makita po nawa namin ang inyong kalooban at ito'y aming gawin at sundin sa amin, Panginoon, upang kayo po ay maluwalhati sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik namin ang papuri. Pasasalamat sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Let's uh, sing some praises to the Lord bago po tayo dumako sa ating Bible class. Awit tayo. I know whom I have believed. Ano po? Alam natin kung kanino tayo nananampalataya. Alam natin kung sino ang ating sinasaligan. Dahil yan ang ating Diyos na tapat. Ang ating Diyos na mapagkakatiwalaan. He is ever faithful. Amen. Amen.
sabi niya, kung tayo magsasampalataya sa kanya, kahit gabutin lamang ng mustasa, ano, buto ng mustasa, mountains will move. Amen? Amen. Kawitin po natin, mountain moving faith. I will trust in God. He knows my every need.
Happy Lord's Day! Amen! Masaya ba kayo? Amen! Parang walang sound. Wala ito. Hello? Hello? Alam po kung may sound o wala. Ipunan po kayo. Thank you. Amen! Noong last Sunday, I think I preached without the microphone. Uh, the whole day. Pero ngayon, maganda yung sound natin. No? Yes, Yan pa rin naman yung sound system natin. Uh, Napaka-ingenious lang ng ating mga operators para mapagkana yan. But uh, hindi po narating yung ating anniversary na we will be having a new uh, sound system. Amen. Yes. Because we need to. Yes, Amen. Hello? Amen. 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 It's not because I need it, but yeah. because we need it. Amen. Yes, so, uh, maraming salamat po at nagkakaroon din sa isa. We will have a review of uh, lesson natin uh, many times over. Uh, it will answer the question, what is the church? Amen. The church is not a building. Amen? Yes, Kasi pag sinabi natin building ang church, eh, bihado tayo kasi wala tayong sarili building. Amen? Amen. So, hindi tayo uh, church. Ano po? But the church is us. Amen. We are the church. Amen? Amen. The church ay yung mga taong uh, uh, nakakilala sa Panginoon, naligtas, at uh, Uh, binago ng Banal na Espiritu at uh, nabautismuhan upang sila ay magkaroon ng kaugnayan uh, sa local body of Christ. Amen? Amen. Kanya po yan ang uh, definition ng church. Ano? The church is not a building but the church is the people. Kanya nga, uh, we are one body in Christ. Amen? Amen. Kung mabasahin po ninyo, if you would open your Bibles sa uh, 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 ang sabi po ng Bible dyan sa verse uh, uh, 11 po? of course yung uh, verses 1 to 10 eh, kung saan na uh, tinalakay ni Apostle Paul ang uh, gifts of the Holy Spirit to the church ano po? na ang sabi rito sa verse 11 but all this those spiritual gifts Work it that one and the self same spirit. Ano po? Sa ang source, isa ang gumaganap. Ano po? At yan ay uh, the person of the Holy Spirit. Now, what is the work of the Holy Spirit in a local church? Ang sabi ng Bible, He is dividing to everyone severally as He will. So, lahat po tayo upon uh, uh, salvation when we, got, uh, when we become a member of the local church, Eh, we have been gifted. Yes. Amen? Amen? Kanya po yan ang huwag niyong kakalimutan. Ano po? Ang spiritual gift is a spiritual ability. It's a space, special ability na ibinigay ng Panginoon through the Holy Spirit sa mga saved at member ng local church. Amen? Amen. Hindi magkakaroon ito ang mga saved at wala sa local church. Amen. Hello? Uh -huh. Hindi po mangyayari yun, ano? Sapagkat ito ay purpose ng Panginoon through the Holy Spirit, how He will equip the local church. Amen? Amen. Kanya kahit na saved ka at hindi ka member ng local church, you will never get one. Hello? Maliwanan po ba yan? Amen? Amen. Kasi walang silbi, walang purpose. Ano ang po ninyo mga kapatid? Kanya, if you are a member of the local church, ang unang-unang dapat mong uh, alamin ay what is your spiritual gift? Yes. Amen? And that is the duty of every spiritual leader, the duty, the responsibility of every member of the local church to discern, to discover what is your gift. Amen? Amen. Do you know your gift? Amen. Kapag ka hindi kasi mga kapatid, Eh, paano ka makapaglilingkod sa Panginoon? Amen? Sapagkat the works of the Lord must be done uh, through His uh, empowerment. Amen? Of uh, the person of the Holy Spirit. Hindi kailangan dito yung magaling. Sapagkat walang mas magaling sa iyo. Walang mas magaling dito kundi ang Panginoon lang. Amen? Amen. At uh, 
dahil gawain nga nito, eh siya ang nagset ng standard kung paano magiging katanggap-tanggap. At magiging katanggap-tanggap lang ito pagka ginamit natin ang gift natin through the Holy Spirit. Amen? So, uh, uh, walang makapagmamalaki uh, sa Panginoon. Hello, amen? amen? Because He is the source of gift. Ano po? So, sabi niya dyan sa verse 12, For us, the body is one. Ilan daw ang body? One. one. And had many, many members. Ano po? So, sabi niya dyan, For the body is one and had many members. And all the members of that one body, being many, are one body. So, also is Christ. Tayo po, is, uh, uh, as a church, is composed of many individuals. Amen? Amen. But we are one. Hindi ito paradox eh. This is the truth. Yeah. Hello? Hindi ito paradox. Don't take it as a paradox. This is the truth. Hindi naman nawala ang ating individuality when we became members of the local church. Pero, sabi ng Bible, bawat isa po sa atin ay naging bahagi ng iisang kanawan. Hello? Yes. Alright, so you are now part of the body, okay? So, ikaw pa rin yung the same Pastor Joby Reyes uh, when he got saved, ano po? Uh, pero ngayon, eh, meron ka ng role sa local church. Alam mo mo yun kung ano yun. Hello? Alright. Now, look at verse 13. For by one body, for by one spirit, we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bad or free, huwag nang galawin kasi nati-distract ako eh. Aalisin ko na naman yan. And have been all made to drink into one spirit. Ano po? Now, uh, uh, ito yung universality ng church. Hello? The universal essence of the church. Pagamat ang lahat ng mga churches are local, are you with me? Amen. Pero lahat ng mga local churches are part of that one body universal. Hello? At ito ay nagsimula during the day of Pentecost. Hello? During the day of the Pentecost, that is the, uh, uh, the beginning of the church age. Amen? At ang sabi ng Bible, lahat ng mga churches from uh, the day of Pentecost till the rapture, the end of the Gentiles, the end, the fullness of the Gentiles. Hello, amen? amen. Do, you, uh, do you know your eschatology? Yes. Para tandaan po ninyo. So, sabi ng Bible, lahat yun ay ginawag uh, work ng Holy Spirit to gather into one body. Hello? Amen. The universal church. Bakit pa allergic kayo pag sinabing universal? Di ba ang isa ko eh? Hindi uh, man ako Pentecostal. Pero hello, it's in the Bible. Yes. And I deny it. Hello? Kanya nga sinasabi natin na ang work ng Holy Spirit is to prepare the bride of Christ. And yep. He has been doing it since the day of Pentecost till the day of rapture. Amen. Hello? Amen. Huwag mo sabihin ikaw lang. Man? May universality doon. Hello? Amen? Amen? Aba, eh, kung di hirap. Pagka-baptist kayo, hindi nyo naiintindihan ko. Ewan ko na lang. Magkakaintindihan ba tayo? Amen. Alright. So, makikita natin, uh, verse 14, For the body is not one member, but many. Okay, local na naman yan. Hello, Amen? Amen. So, siya, locally, sabi ng Bible, the body is not one member, but many. Hello? Amen. Sa Metro Laguna Baptist Church, we are 3,551. Yeah. Alright? Yeah. So, man, many. Isa lang. Pero we're many. Amen? 3,551. Okay, hindi pa natin kinumpleto ang ginawa natin 60, ano? Uh, so, nasa na yung, ano, nasa na yung siya, ano po? So, for the body is not one member, but many. 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 Kaya nga po, huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, na tayo po ay iisa, pero binubuo ng marami. Amen. Amen. O, anong illustration yan? O, tingnan niyo ang illustration. Look at verse 14. For the body is not one member, but many. Many. O, saan hindi ang tulad ni Apostle Paul, ang uh, local church? Sa physical human body. Amen? Sa human body. Look at verse 15. 
if the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Nakakita ba kayo ng isang tao, puro paa? Okay, puro kamay. Wala din, puro mata. O hindi tao yun, pinya yun. So, uh, pakikita natin, uh, iisa ang katawan, pero iba't iba ang Uh, ano natin, ang kalalagayan natin. Amen? Amen. Kanya nga po, maiintindihan natin yan o ito yung pagpapaliwanag lamang ni Apostle Paul, doon sa verse 1 hanggang verse 11 na ang panalang Espiritu upon putting you in the church has given you a specific spiritual ability. Hello? Amen. A specific ability para ikaw ay maging ano, kapakipakinabang sa katawan. Naunawa niyo po mga kamalay. That's the plan of God ever since. Hello? And we need to understand that. Ano po? Look at that verse 16. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? So, apat na bahagi pa lang ang pinapanggit dyan, ano? Paa, kamay, tenga, at mata. Ano po? So, makikita natin, magkakaiba talaga tayo. Hindi natin nasabihin na sapagat hindi ko nagagawa yung nagagawa niya, eh hindi na ako kabahagi ng iglesia. Ano po? Kanya nga po, tayo po ay meron pa rin tayong individual uh, 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 aspect dito. Hello, amen? amen? Bakit nga? Kasi nga, we are uniquely gifted. Hello? Amen. Yung kakayanan mo ay galing sa Banala Espiritu at siya ang nag-design noon. Amen? Sabi niya, uh, dividing to every man severally as you will. Hindi ba po pili noon? Hello, amen? amen? Sa verse 11, it was the plan of God. Hello? Amen. Ang purpose, ang, uh, ang responsibility lang natin, eh alamin natin yon, Hello, amen? amen? Kasi hindi natin mapabago yun eh. Tinagdana ng Banala Espiritu yun eh. Hello, amen? amen. So, look at the verse uh, 17. And if the whole body were an eye, where were the hearing? And if the whole were hearing, where were the smelling? Ano po? Eh kung tayo po ay, uh, uh, sabi dito, ay uh, 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 pare-parehas, ano po? Yung, ano ba tao? Ano yung word dyan? Uh, uh, common? Ano yung uh, isang word na pare-parehas tayo? Uniformity, ano? Kung tayo po ay uh, in uniformity, eh napaka-boring naman, ano? Hello? Kasi kung puro pogi lang, kami lang, kawawa kayo. O ba? Diba? Kung puro pangit lang, hindi puro kayo lang. Kapag lang kami, ba? Diba? So, hindi po ito uniformity. Amen? Mayroong variety sa, sa church. Hello? Kanya dito po, hindi pwede yung ah, ayaw ko sa kanya kasi hindi siya kagaya ko. Eh, paano kung sabihin din niya na ayaw niya sa'yo dahil hindi ka kagaya niya? Uh-huh. Dapat lang talaga dito mutual respect. Hello, okay. Amen. Yeah. Alam niyo, ang sumisira talaga sa church, yung hindi natin nare-recognize na we are one body but many individuals. Yeah. 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 Opo, yan ang sumisira. Hindi naman natin kailangan ang ano, hindi naman natin kailangan ang uh, uh, turo. Ano, kasi, lahat naman ng mga pastor at talaga tinawag ng Panginoon nag-aral para mag-turo. Hello? Yes. Yes. Hindi naman natin kailangan ng turo. Hindi naman natin kailangan ang uh, ano mang bagay. Siguro kailangan natin fullness of the Holy Spirit. Yes. yes. That's it. Opo. Lalo na sa church na to. Amen. Fullness of the Holy Spirit sa kailangan. Bakit? Nadamay ko kayo for many years. Uh-huh. I have never met the Holy Spirit for many years. I know Him, I heard of Him, but I have never met Him. Kasi yung orientation namin, word, 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 galing, galing, galing. E lalo na ako, pinadaan ako ng Panginoon sa talagang sumikat ako at nagawa ko yung galing ko at kung ano yung meron ako. Magpera, mabilidad, ano hindi ko kaya tuloy. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Nagpapartis ako sa inyo ang hindi ako ng tawad kasi natapay ko ba yun. Kung ano yung naging orientation ko na mali, yun ang naging orientation ng church na ito. Kanya dapat, ngayon natin uh, uh, kinalanin yung pinakamahalagang kailangan natin and that is the power of the Holy Spirit. Yes, Amen! 
Sa so, pagkat hindi mo magagawa ang uh, nais ng Panginoon without Him in your life. Hello, Amen? I, I plan and I pray na before our anniversary ay balikan natin yung ating series of lessons. Hindi nga babalikan eh kasi hindi ko na nga tinitipin yung mga past lessons na pinag-aralan natin dito on the seven churches of uh, the book of Revelation. Because I am uh, ingesting it uh, in a personal way na kung saan makita ko, ano ba ang role ko? Ako ang pastor, ako yung angel. So, what am I, what am I been doing? Ano At ngayon, yan ang pinag-aaralan ko. Ano? Kanya nga ang team natin sa 2019, sa ating 11th anniversary comes October, ay beginning, ano beginning? In Christ. Amen? Amen. To begin, ano beginning with Christ. Bakit? Kasi, hindi na natin na babalikan yung, ano, yung uh, uh, past 10 years. And po, we have learned, of course, we have learned. Amen. Pero, uh, itong 11th natin, parang 1 ito. Amen. Ano? Parang 1. Kasi, new orientation tayo. Eh. Hello? Yeah. Amen. At uh, siguro, ganun na nga talaga ang magiging, ano, natin, magiging lifestyle natin as a church. Ano? Kasi, ang um, metro lang po na Baptist Church is your turning point. Amen. Amen. Uh, so, dito, na-realize natin ang individual turning points. My turning points were not your turning points. Amen? Yes. Your Amen. turning point is not mine. Pero, pagkamat meron tayong mga binago ng Panginoon sa atin, pero tayo ay hinuhubog ng Panginoon din sa body. Hello? Amen? Amen. Na, na, nakikita niyo ba yun? Amen. Amen. Amen? So, uh, 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 as I if the whole body were an eye, were worth uh, hearing, and if the whole uh, were hearing, were worth the smelling. But now, had God sent the members, o tignan niya, plural yan, ha? members, every one of them were in the body. Ano po? Sino raw ang gumawa? Ang Panginoon. Ang Panginoon ang naglagay sa atin, pagkamat iba-iba ang orientation natin, iba-iba ang kakayanan natin according to the designation of the Holy Spirit, pero lahat tayo have been tempered into the body. Amen? Amen. As it had pleased Him. Kanya nga po nung ko pa sinasabi na we are a perfect match. Uh -huh. Opo. We are a perfect match. Uh, bakit? Bakit? Ako yung pastor na tailored fit for you. Amen. And God's gift to you. Amen? Amen. And you are God's gift to you. Amen. And you are a perfect match. Amen. Ano Kahit na sino pa ang inaital natin na pinakamagaling na pastor sa buong mundo will fail kung siya magpapastor to you. Because I am your perfect match. Amen. Amen. Maraming mas magaling na, na congregation. Ano po? At uh, umiikot naman ako eh. Ano po? At uh, tao rin lang naman ako. At uh, sabi ko sana, meron din ka rin ka. Sana, meron din ka rin. Marami rin mga congregation na mas kabuti kayo sa inyo. Yeah. Uh, yeah. Pero pag ako na nagpasto doon, masisira na yun. Oh, perfect match. Kasi hindi kami match eh. Hello, amen? amen. Ito yung match eh. Hello, amen? amen. Ito yung match. Ano po? Kanya, pag hindi naman tayo mag-tsagaan, mag-tiisa, eh, let's enjoy our friends. Uh, let's enjoy it. Because sabi ng Bible, it has pleased the Lord to put us together. Amen. 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 May mga pagkakataon kasi na hindi binigay ng Panginoon sa iyo yung pumili ka kung anong gusto mo. Hindi binigay ng Panginoon para pumili ka ng magulang mo. Kasi kung lahat tayo, pinagkalooban ng pagkakataon pumili ng mga magulang natin, lahat tayo mayayaman. Oo, oo. Eh, sira, ulo ka na lang. Kapag ka pumili ka ng magulang na hindi hari at train na, di ba? Siyempre, pipiliin mo. Presidente at saka Prime Minister, di ba? Kasi, engot ka na lang kapag ka pinili mo otherwise. Naunawaan niyo mga karumet? Eh, lahat tayo mayayaman, di ba? Oh, eh hindi nga binigay sa amin ang pagpili. Kanya, the best parents were given to you by God. Lalo na namin, Amen! Huwag mong titira-tirahin, titirahin kita. Oo. 
Parang yung isang aso na, hindi mo yung aso na uh, nagsimula yung mga bago, yung German Shepherd, tsaka yung Belgian Malino, ay nagbunta na si Brownie. So hanggang ngayon, takot sila kay Brownie. Pagkat malalaki pa, malalaki, malalaki pa sila kay Brownie. Nakapon, kinupapawan ni Brownie si, ano, si Bailey, yung aking, ano, yung aking uh, uh, Belgian Malino. Talagang iyak siya eh. Wala siya magawa. Iyak siya eh. <laughs> Pero, nung mahawakan ko yung ano, katapot-tapot na bira sa ulo yung kala ko mamamatay. Eh. So, uh, ayun. Uh, bakit ba napunta doon? Ano? Pagtyagaan natin. Hindi pagtyagaan. Let's enjoy work. Yeah. 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 Yung bago at isa. Yeah. Amen. Uh, hindi ka kagaya ko. Ako, nasa taas. Ikaw, nasa baba. Walang ganon. Amen. Wala ganoon. Ang uh, ano dito, pahalagahan natin ang bawat isa. Palagunin natin ang bawat isa. Amen? Uh, kaya sa atin ng Bible, kaya yeah, tuloy lang natin ang pagbasa. Ano po? As I expounded. Sabi rito, uh, sa verse uh, uh, 18, But now hath God set the members, every one of them, in the body, and as it has pleased it, and it They were all one member, were were the body. But now they uh, are they. But now are they many members? Yet but one body. The eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. Nor again to the head, the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more. Those members of the body which uh, seem to be more feeble are what? Kanya dito mga kapatid, lahat mahalaga. Amen. Hindi pwedeng magmalakihan tayo sa bawat isa. Amen? Amen? Kanya lahat ng members, if you are saved, hello? Amen. Hindi ako pwedeng magdikta ng life na saved ka. Dito po sa church na ito, ako lang ang tunay na ligtas. Amen. 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 Hindi kayo ligtas? <laughs> Ako lang ang nagtas dito. Bakit? Ako lang ang nakakasiguro ito sa lili ko. Kanya, hindi ko, kahit asawa ko, hindi ko nasabi yung nagtas yan. Siya lang ang makapagsasabi kung nagtas yan. Hindi ko lang kaligtasan mga kapatid. Hindi po kay pastor ako, nagtas na si Diyosa. Hindi po pwede mangyari yun. Okay? Alamin mo, siguraduhin mo. Hello? Kanya nga nang binautis mo ang kayo, ang sabi, ayon sa iyong ato ko. Hindi ko pa, may hindi pa subalihan niyo. Sabi mo, ligtas ka, kanya kita binotis mo. Ano? Yeah. Kaya yun ang talagang ano, ang pinabotis mo lang, eh, ligtas. Hello? Yeah. So kung ikaw ay ligtas, dapat siguraduhin mo, ikaw ay ibigay dito ng Panginoon. Mahalaga ka. Hello? Yeah. Alam niyo mga kapatid, kanya nga yan po yung uh, kaisipan na ang kaligtasan hindi lang pagpunta sa langit. Kasi kung ang kaligtasan ay pagpunta lamang sa langit, at pagkawala lamang ng kahagulan at pagpunta sa impyerno, eh bakit nandito ka pa? Uh, Pangkulo ka pa sa lipunan. Oh, problema pa. Pero bakit nandito pa tayo? To make this world a better place to live. Because may function at church. Yes. Pero, pero hindi nga natin magagawa yung function natin pag hindi natin naitindihan kung sino tayo. Hello? Halimbawa, ikaw ay uh, nag-apply ng trabaho. At nung mag-apply ka ng trabaho, binigyan ka ng posisyon. At sabi ikaw ay administrative manager. Masaya ka noon, di ba? Kasi administrative manager, ang laki ng sweldo noon. Ano po? Pero alam niyo mga kapatid, lahat ng posisyon may tinatawag na terms of reference. Hello? Ito yung responsibility na dapat mong gawin. Nauluwaan niyo po mga kapatid. Kanya nga, hindi lamang posisyon whether you are the arm, the leg, pero ano ba ang dapat na gawin ng isang braso, amen. ng isang paa, ng isang tenga? Hello, amen? Kanya hindi pwede makialam yung tenga sa business ng ilog. Hindi mo pwede. Ano? Kasi pagka pinakialaman natin ang uh, disenyo ng Panginoon, pagka hindi mo gusto yung ilog, aalisin mo siya sa lugar na yan. Ilalagay mo siya rito. Dito, dito mo siya ilalagay. Bakit? Para parusahan siya for the rest of his life. 
Ah, uh, uh, pero yung inong yung nagay mo rito. So, hindi po pwede yun. Amen? Kanya, ang mahalaga po mga kapatid ay mahalagahan natin ang bagay sa mahalaga tayo. Amen? Amen. Are you with me? Yes. Kailangan ka sa church na ito bilang yes. isang bahagi, kailangan ka ng church as a body para ang katawan ay lumago. Hello? Yes. Amen? At ganun din naman, kailangan ng bawat isa sa atin ang church. Hello? Amen. Kailangan ng bawat isa sa atin ang church. Walang katawbahagi ng katawan na pag tinutol, tinapod yan, eh magbubuhay at magbubuo ng panibagong katawan. Ano? Pagamat meron ganun kayo napapanood, huwag kayo maniwala sa kawalang alihood mo. Na, uh, na pinuputol na, durog-durog na, nabubuo pa. Ano? At uh, nakakapag-reproduce ng panibago. Ito totoo yun. Hello, amen? amen. Kanya nga, Uh, pagkang isang bahagi ng katawan ay pinutol at kahit kinapon mo, hindi siya mabubuhay. Kasi pag yung braso na yun, nakita mo, tibuti, bumalaw. At pagkatapos tumapa, matakbo, huwag kami bumpa. So, takbuhan tayo. Hindi totoo yun. Kanya yung sinasabi na, tingnan ko lang ano mangyari sa church niya pag wala na ako. Huwag kayo matakot sa mga gano'ng salita. Banta lang yun, pero huwag kayo matakot doon. Hindi nakakatakot yun. Hindi eh. wala ko anong mangyari pag wala na akong gano'n. Ang nakakatakot, eh, tingnan ko kung anong mangyari sa'yo pag wala na akong church. Yeah. 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 Bakit po? Hindi ako nagpapanta. Ako'y nagtuturo ng katotohanan. Yeah. Yeah. Hindi tulad ng Panginoon sa Kristo ang kanyang relasyon sa kanyang iglesia sa relasyon ng isang mag-asawa. Man and woman. Noong sila'y kinasal, sabi ng Bible, to became inseparable. Hello? Kanya, ang relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia, inseparable. Amen? Kanya, ang delikado, yung pag nawala ka sa church. Hello? Mga kapatid, hindi kasi naiintindihan ng maraming mananampalataya yan. Akala kasi natin, ang church ay eh, parang katoliko pa rin. Pagsisimpa lang. Hindi po tayo nagsisimpa. Tayo ay right. worship. Yes, Lord. Sinisikap natin na tayo ay mapasatamang lugar. Ayon sa kagustuhan at plano ng Panginoon. Hello, amen? Matignan ninyo, Hebrews chapter 10 and verse 25. Hebrews chapter 10. Alam niyo ba na sa Bible, walang babae na nagbubulong ng coffee? Puro na laki. Kanya din siya, nagbubulong ng coffee ko si Jojo. Bakit? He, Bruce. Wala na si Bruce. Ano? Wala. He, Bruce. Teka mo na. Nagkakaitindi ng batalya. Joke na yun. Joke na yun. Hebrews chapter 10 and verse 25. Ano sabi niya? Hebrews chapter 10 and verse 25. Sabi rito, Not forsaking the assembly of ourselves together as the mother of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ito po ay isinulat during the apostolic times. Ano po? Nang... Naniniwala kasi ako personally na si Paul ang sumulat ng bukong Hebrews. Ano po? Kanya, isinulat niya to para sa mga mananampalatayang Israelita, ano po, mga Hebrews, na noon pa man sa kanyang kapanahonan, eh, may paalala na siya na not forsaking the assembling of ourselves together. Mahalaga po kasi yun. Ano po, kanya dapat dito magpaalalahan ng tayo. Dito po, pagka kayo ay... Uh, tinatanong ng mga group members ninyo kahit na yung uh, co-members ninyo in a group of rad, uh, why were you upset last Sunday? Hindi po sila naninigil. Yeah. Nagmamalasakit po sila. Eh. Opo. Amen. Kasi po, naging disobedient kayo sa utos. Utos-puto eh. Uh, utos-puto. At kapag ito ay utos, hindi mo nasunod, disobedient ka, under curse ka. Hello? Amen. kahit na kung anong sabihin mo, under curse ka, kasi disobedient siya. Hello? Amen. Parang hindi tayo nagkakaitin din. Amen. Sabi ng Bible, huwag niyong gayahin yung iba. Sabi ng Bible, 
as the manner of service. Kasi kahit na doon talaga meron mga pabayan. May mga delikwente. Huwag silang gayarin yun. Hindi sila nakakalaman. Nanudurin sila. Yes. Kanya nga dapat, ang damdamin natin bawat isa ng mga manan ng palagayan ay bihira din po ngayon. Dapat Sabado, hindi ka nagpupuyat eh, para na mahal na ng kapag-iisa. Amen! Dapat na nagpupuyat lang pag Sabado, Pastor, eh, kasi pinapananahin kayo. Amen! Pero ikaw, tulungan na dapat mahalo pa ng Sabado para hindi ka mahalo. Mahal na ka nag-iisim. Hello? Amen! Excited ka pagpapasok ko sa trabaho mo, right? Excited ka pagpapasok ko sa naka, hindi ka wala na excitement dahil responsibility mo. Gapa mo na papa mo. Bakit pagdating sa church, diba? Hindi ko talaga maintindihan yan kung pa yan. Opo. Huwag mo yung gaya niyo, diba? Huwag sumigap tayo. Hello, amen? Dapat agahan natin dito para makapag-pray tayo sa mga cupcakes natin. Yes. Eh, gusto ko po nga maglagay ng malaking pantry para kanya-kanya yung patatay dyan, magkakapagay dyan, magiging ng Okay. Ang kapo. Mother Cesar. Sabi ko, gusto niyo si Mother Cesar. Hindi ko alam na wala si Ano si Ben. So, abuti na lang. Pabuti na lang, nilusog ko pa rin. <laughs> so, ayun. Mag-pantry. Bakit? Kasi ano yung mga kapatid? Kahit na, nakapasin niyo ba? Kahit na nasa ang magpunta ang Panginoon, parati may good fellowship. Yes, yes. Oo, yes. oh, good fellowship. Kasi, uh, masarap talaga yan eh, ano? Sarapan natin yung mga meeting natin. Amen? Yes. Alam niyo mga kapatid, every time, every time, Uh, uh, pagka ako ay dumarating dito, bago ko makapanalangin, sinasalo ko nga ako ni Nanay Elena, Pastor, o dalay mga brutas. Yeah. Ngayon nakita ko may dragon fruit. Okay. Ako yan, pagkulito ko yan. Uh, sagi, hindi na mawala yan. Sabi ni Father, Father Edwin Brad, power sa'yo ang sagi. <laughs> Pero alam niyo mga kapatid, pag may nagpilay sa akin na sagi, like si Nanay Elena, hindi ko iniisip na bawal yun. Kasi blessing yun. Amen. Blessing, in-honor ko na yung pag-ibig niya. Amen. Paano, paano magiging harm sa akin yung pinahari kong blessing? Amen. Can you explain that? Thank you. Amen. Si CL, ang pangarap niya, maging millionary yun. Oh, yes. yan. Kasi yung know, prayer request niya, Lord, make me a millionaire. Yes. Pag magbibigay ng love gift sa amin yan, nakasobre. Blue, ang ganda. Ako bumili, dahil bumili mo. Siya ang gumagamit eh. Inuupos niya eh. Saan katutak yun eh. Kasi mali na sobre na bilhin natin, mali. Alam mo nakalagay doon? 20 pesos. Wala mo kasi trabaho yan. Eh, walang trabaho yun. Kung nga may trabaho, hindi mo ang pagbibigay ng 20 pesos. Natawa-tawa ka pa dyan. Hello? Alam niyo mga kapatid, iniipo ko yung 20 pesos na yun. Hindi ko nga ginagas ko yun. Seed money yun, na isang gusto maging millionary yun sa Panginoon. Hello? May kinalaman talaga ang relasyon natin sa bawat isa, ako pastor niyo at kayo may ang gobo. Hello? Sabi ng Bible, sa verse 25, But exhorting one another and so much the more as you see the day approaching. Napakaisi na ng panahon natin mga kapatid. Darating na ang panahon. Kanya sabi dito, exhorting one another. Minsan, ang pagkakamali natin, akala natin, parating kayo ang nangangailangan ng exhortation. Kayo ang nangangailangan ng encouragement. Ano po? Pero alam niyo ba mga kapatid, the pastor is a human being also. Yes. Kailangan. At natanong niyo naman, ang pastor, nalidiscourage ka ba? Oo. Pag nakikita ko kung ako, nalidiscourage sa akin. <laughs> Kasi mas maganda na lang yun kaysa sa akin. Ayan, pawi eh. <laughs> Ay, discourage din ako. Kanya nga, you need to encourage your 
Amen. Encourage her. Amen. Amen. Don't discourage your encouragement. Kasi pagka discourage mo yung mag-encourage sa'yo, saan tayo pupunta parehas? Pero yung mga, may mga pagkakataon minsan na kahit na walang magbigay sa amin, like David, of all, he encouraged himself in the Lord being alone. Walang pwede magtap ng kalikan niya. Pero he is forced to encourage himself in the Lord being alone. Kanya nga sabi ko, pagka kayo ay uh, member ng Metro Laguna Baptist Church, dapat alam niyo yung number ko. Dapat alam ko yung number niyo. Kasi, hindi po ako sumasagot ng tawag o text na hindi ina-identify yung kanyang sarili ko sino siya. Pag member kayo, pag meron kayong Facebook, dapat men friend niya yung pastor niyo. Hello? Apat na paraan para kayo maging uh, friend ko sa Facebook at para makita niyo. Kasi meron akong dalawang personal account. At meron akong dalawang page. Yung Pastor Joey Reyes of Metro Laguna Baptist Church at saka yung Metro Laguna Baptist Church itself. Apat. Huwag ko na kasi yung dalawang personal ko eh. So mag-like lang kayo dyan sa dalawang page connected kayo sa akin. Hello? Yes. Kung member ko kayo. Ina-expect ko yung mga kapatid. Kaya pagka hindi niyo ako friend, nagtatanong ako, ano ko ba? Ano ba? ba? Bakit? Ano ba? Ano ba? Pangit ba yung profile pic ko? Ano? Parang gano'n eh. Nagtatanong ako eh. Hello, amen? Kanya nga alam niyo. Bakit? Kasi pagka mga kailangan na kayo ng tulong at hindi kayo connected sa akin, mahihirapan kayo eh. Hindi naman kayo hindi din eh. Hindi naman ako nananalangin na magkaroon kayo ng ganong pagkakataon. Pero sabi ko sa inyo, yung communication mahihirapan eh. Kasi wala tayong usual na, na open line eh. Kaya na maging sa Panginoon, ganun din ang maging problema natin kapag pumupunta lang tayo sa Panginoon pag may problema tayo. Yes. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung constant fellowship natin, whether it's good or not good for us. Hello? Kasi short-sighted na siya, kapag ka mananalangin ka lang, pag may hihinig ka, ano Panginoon? Jimmy? And by the way, hindi tayo church when we are here today. Meeting natin to as a body. Pero church tayo, pagka ginagawa natin yung ating responsibility, yes, after we go out of this building, Amen. hello, ang dami natin trucks dyan, no? At magpapagawa pa tayo, huwag na lang kayo ng trucks. Sa jeep, magbigay kayo ng trucks. Pagbibili kayo sa mga tindero-tindero, magbibig, magbigay kayo. Ano? Pagka doon sa magtitinda ng mga medyo basa-basa, huwag mong iawot sa kamenyas. Ako po ba pwede ilagay itong gastro truck na ito para basahin niyo later? Kasi pag ginawa ka niya ng basahin, papangit siya, hindi niya napapasahin siya. Ito ang sunod yun eh. Hello, ano nga yung mga kapatid? Kasi yun ang responsibility natin na tayo ay makapag-akay ng kaluluwa ng Panginoon. Na ang buhay natin maging kaaya-aya para makinggit sila sa atin at sabihin nila, gusto ko rin makilala ang Kristo na meron ka. Kasi ang Kristo na kilala nila, may hawak na manok eh. Di ba, there are many Christ proliferating in this world, letter C, small. Pero hindi yun ang Kristo na kilala natin. Ang Kristo na kilala natin, nagbago ng buhay natin. Kanya nga ang buhay na hindi binago at nasasabing siya ay ligtas, eh, katuda-duda. Amen? Katuda-duda. Binago ng Panginoon ang puso ko. O, nabago ng Panginoon ang puso mo, hindi mo kayang paguhin ang panglabas mo ngayon. At ang haba pa rin ang buhay mo. Ba't may ikaw ka pa, lalaki ka? Ha? Naunawa niyo ba ako mga kapatid? Ang kristyano dapat magmukhang kristyano. Ang kristyano dapat amoy kristyano. Hindi amoy usok ng sigarito. Hindi amoy suka. Bakit? Kasi eh, suka ka ng suka pag umiinom na eh. 
magiging kalitisuran tayo mga kapatid kasi iyan pa ang krisyano magiging tanong nila yan kanya dito mga kapatid tatapusin ko na po to kasi gusto ko lang naman ma-realize ninyo na we are the church Amen. the church is a body one but many members Amen. may individuality ang local church sapagat pinupo tayo ng maraming mga individuals hindi naman nawala yung pagkatao mo ikaw pa rin yan, pero aalamin mo ano ang kalalagayan mo sa iglesia. Yes, Sapagkat, sabi ng Bible, you are what? Placed by the Holy Spirit in the body to perform a specific task. Amen. Ganyan. Kung hindi mo pa alam ang spiritual gift mo, go to your church, uh, group leader or secretary. Uh, they will facilitate a spiritual gift test. And then pagkatapos, magkakaroon tayo ng mga small trainings, ano po, trainings para ma-develop mo yung ano, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-
Tingnan niya, kaibigan ko yung pastor dyan nung naging na dumating ako eh, dito. At uh, siya yung nag sa akin dito. At uh, naging regional na siya. Yung pastor dyan, uh, pag nakikita ako sa Starbucks, pastor, kamusta po ba? Yung pumalit kay Pastor uh, Aragon. So, uh, sabi nila, dati from Egypt to the wilderness. Ang turing nila dyan sa dati nilang lugar. Tatlong sunod-sunod na kasing lalaki nito. Kanya, imagine nyo, tatlo nito, isang linya, nasa harap. Tayo, nasa likod. Ano? Imagine nyo, tatlo. Yung katabi natin, kayo lang ba yan? Ang sa mahapa. Sabi nila, from Egypt to wilderness. Ngayon, wala na sila sa wilderness. Kasi umalis na sila. Nasa promise land na sila. Nung dumating ako dito, dumating tayo dito, ang service nila, tatlo. Dalawa sa umaga, isa sa hapon. Dumating sa naging apat ang service nila. Dalawa sa umaga, isa sa hapon, isa sa gabi. Apat. Alam niyo mga kapatid, wala na sila ngayon dyan. Tatlo yun. Ano? Gusto kong kunin. Gusto niyo bang kunin? Yes. Hindi niyo ang gusto. Gusto niyo bang kunin? Yes. Yan niyo ha? Eh, mas malaki yun kaysa rito. Yeah. Kukunin natin. Eh, di lalong lumuwag tayo doon. Eh, tuwag natin dito. Hello? Alam niyo ba yung gusto niyo o hindi? Yes. Naiintindihan niyo ba yung gusto niyo? Nakarinig pa kayo ng BCF na nag-door-to-door? Ha? Nakarinig pa kayo ng BCF na nag-door-to-door? Ha? Wala. Ang magaling lang sa door-to-door na akin, yung mga baptist. Hello? Sila hindi nag-door-to-door na akin, pero mas marami sila. Mas magilis silang lumalago. Alam niyo ang sikreto? Alam niyo ang sikreto? Nag-iimbita lang naman sila. Nag-iimbita ka ba? Nag-iimbita ka ba? Nag-iimbita ka ba? Professionals invite professionals. High school students bring high school students. College students bring college students. No door knocking. Yung mga taong parati lang nila nakakausap. Hello? Kaopisina, kabatada, no door knocking naman. Wala naman kayo nakita ang BCF na nag-give na trucks sa kalsada. Meron ba? Tayo lang ang gumagawa nun, pero tayo pa rin ang pinakamaliit. Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? I'm a young pastor probably, but I am not a young Baptist preacher. Hello? I think I've seen too many things already. So, bukan mo ipitahan ng mga kaklase mo. Ilan ang kaklase mo? So, last, last class mo na ko. 40 kayo, di ba? O, ipitahan mo yung 40, dumating ang 4. Pwede ba mangyari na mga kapatid? Pwede po ba mangyari na? Ano ba nakakahiya sa church natin? May nakakahiya ba dito? Bakit may kinakahiya? Yung hindi mo pag-iimbita, tantaman ko sa iyo na ayaw mo siya kung may church. Ayaw mo siya kung may God. There's nothing shameful here. We're simply not doing my job. Una, baguhin mo muna ay yung personal. Kamang ka. Kasi, kita ng anak mo na lay cover na. Malilita siya. Dahil, anong oras ba ang service natin? 8.30? Dahil, 9.30 na. Kasi, hindi natin alam talaga yung ginagawa natin. Nakapatid. Pwede ba tayo ito ngayon? At dito sa harapan, yung mga karelyalize natin ng pagkakamali natin. 
pwede bang galhin natin dito at pagkatapos tatayo tayo iwanan na natin para bago na tayo nila lang pwede po ba? pwede po bang galhin natin sige po, ito na dito tayo huwag niyong haraman na dadaanan ng iba na kayo sa pinakamalapit dito sa alam natin kung na na-realize ninyo na ikaw ay nagiging naglang sa paglago ng iglesia natin kung ano man yun iwanan mo na iwanan mo na Isuko mo na. Isuko mo na. At pagkatapos tatayo ka na ikaw ay bagong nila lang sapagkat nais mo gamitin ka ng Panginoong Isa Christ. Sige po. Pray. Kasi minsan yung pagpapalang hinihingin natin hindi ipinibigay ng Panginoon kasi na hindi tayo marapagdapat we're disobedient and disobedience is sin and sin is to be under curse. Kahit sino ka ba? Pastor. Lord, behold your people. Thank you very much po na hindi mo pinintulutan ang aking at ating story. I could have been angry. But Lord, salamat po You made me overcome my reflexes. You helped me teach the truth in love. Salamat po na meron pa kami panahon para magpag. Gusto ko po magpag. Tunay ko magpag. To be the kind of a person you want me to be. To be the kind of a pastor you want me for this church. Lord, it has been a long journey that I have been in the flesh. It has been a long journey, Lord, that I led your people away from you. But Lord, we want to be here and to be here with Christ. With you. As we approach our 11th church anniversary. And Lord, would you give us what we need by your grace and by your mercy. Forgive us of our shortcomings. Keep on praying. Keep on praying. Kung kayo po'y tapos na manalangin, makakabalik kayo na wala kayong sasagasaan. You may just go back. Amen. Amen. Jesus Christ. Keep on praying. Keep on praying.